ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆஸ்க் மீல் என்னென்ன கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போகிறோம் நிறையா வியூஸ் நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சொல்லுங்க என்னுடைய முதல் கேள்வி என்ன கேள்வி முதல் கேள்வி ஆனா என்னோட கேள்வி எதுவும் வில்லங்கமால என்ன பார்த்து இப்படி சொல்லிட்டீங்களே இப்போ தேவாரோட கலெக்ஷன்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஸோ அதை பத்தி பேசலாம்னு நினைச்சேன் இப்போ உண்மைதாங்க ஏன்னா முதல் நாள் கலெக்ஷனே ஒன் செவன்டி டூ அப்பவே வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய மீம்ஸ் போட்டு கொஞ்சம் கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க என்ன தெலுங்கு பக்கம் ஆரம்பிச்சிட்டீங்கிற மாதிரி பட் அது அப்பவே நம்ம சொன்னோம் இல்லை இது வந்து நம்ம தகுந்த ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா ஹிந்தி பெல்ட்டில் படத்தை பெருசாக எடுத்துக்கிட்டாங்க நானும் புக்மேஷோட நிறைய ஆப்பில் போய் பார்த்தேன் நிறைய இடங்கள் ஐ மீன் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து வாண்டட் ஜாஸ்தி இருக்குது ஹிந்தி பக்கம் அங்கே ரிவ்யூஸ் பார்த்துட்டு ஓகே ஸ்டோரி ஒரு மாதிரின்னு சொன்னாலும் அந்த என்டிஆருடைய கதாபாத்திரம் என்டிஆர் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இப்போது புஷ்பாக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இல்லை புஷ்பாக்கு முன்னாடி அல்லு அர்ஜுன் பெரிய மார்க்கெட் இருந்துச்சு அல்லு அர்ஜுன் எப்படி ஏற்றுக்கிட்டாங்களோ அந்த மாதிரி ஜூனியர் என்டிஆர் பெருசாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்படி அது எப்படி என்ன மாதிரி மேஜிக் நடக்குதுன்னு ஒன்றுமே புரியலைங்க டூ செவன்டி ஃபோர் க்ரோஸ் ரெண்டு நாளில் ஓ பா பட்டையை கிளப்பிக்கிட்டு இருக்கு போலக்கு இப்போ அசால்ட்டாக வந்து மூன்று நாட்கள்லேயே படம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் தாண்டிடும் போல இது பார்த்தா செகண்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் டே ரிப்போர்ட் பார்த்தா கண்டிப்பாக இதாகிடும் தான் ஏன்னா சண்டே இன்னும் அதிகமாகும் இன்னைக்கு கலெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாகும் அங்கே சாட்டர்டேக்கு வந்து இன்னும் அதிகமான ஒரு மக்கள் வராங்க ரிவ்யூஸ்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை மாசாக இருக்குங்க சூப்பராக இருக்குங்க சிஜி செம்மையாக இருக்குது ஹீரோயிசமாக இருக்குது அப்படின்றாங்க எல்லோரும் எஸ் நம்மளோட வியூவர்ஸ் கூட ஒரு சிலர் வந்து கமெண்ட்ஷனில் போட்டிருக்காங்க கமர்ஷியல் மூவி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு என்டிஆர் மரணம் ஆசை அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க இல்லைங்க அப்போ நான் பண்ண தப்பு வந்து தெலுங்கில் போய் பார்த்துருக்கூடாது உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரிங்க தமிழில் தெலுங்கு தாங்க கிடைச்சது சீக்கிரமே தமிழில் வந்து எல்லாமே சென்னையில் வந்து தெலுங்கு மக்கள் ஜாஸ்தி இருக்காங்க தெலுங்கு படங்களுக்கு அதிகமான வாண்டட் இருக்கு ப்ளஸ் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பிரேஷன் இருந்ததுனால மார்னிங் ஷோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரி எனக்கு நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க தெரிஞ்சு தானே போவோம் காசி டாக்கிஸில் வந்து மார்னிங் ஷோ முழுக்க தெலுங்கு கொடுத்துட்டாங்க ஈவன் இங்கே நம்ம நிறைய இடத்துல மீன் நம்ம ஒரு நாலு தேட்டர் சொன்னால் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஷோ முழுக்கவே தெலுங்கு ஆஃப்டர்நூனுக்கு அப்புறம் தமிழ் கொடுத்துருக்காங்க நான் மதி எதுக்கு போனேன் காலையில் ஃப சீக்கிரமே பார்த்துலாம் சொல்லி தெலுங்கு போய் பார்ட்டேன் ஸோ அதில் நிறையா டேலாக்ஸ் நமக்கு புரிய மாட்டேது நம்ம வந்து கீழே செப்பரேட்லி தெலுங்கு ஓரளவுக்கு புரியும் தான் பட் இருந்தாலும் அவங்க பேசுகிற ஸ்பீடுங்க உங்களை நம்பி நாங்கள் ரிவ்யூ பார்த்தா நீங்கள் வந்து இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சி அப்போ ஒருவேளை நல்ல டைலாக்ஸ் புரிஞ்சுதான் இன்னும் நம்ம பெட்டராக ஃபீல் ஆயிருக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை ஏன்னா டைலாக்ஸ் நிறையா எமோஷனலான டைலாக்ஸ் இருக்கு ஒரு சிலருக்கு பாட்டனாக எழுதுவாங்கல்ல இப்படி இந்த மாதிரி வசனம் பேசுனா கைத்தட்டில் கிடைக்கும் சொல்ல அந்த மாதிரி நிறையா டைலாக்ஸ் இருக்கு ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் ஏன் இந்த அளவுக்கு கலெக்ஷன் சில பேர் கேட்பாங்க என்னங்க நீங்கள் கோட்டுக்கு ஆயிரம் கேள்வி கேட்குறீங்க தேவாரம் வந்து கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கன்னா தேவாரம் பத்தாயிரம் ஸ்கீம் ரிலீஸ் நார்த் இந்தியா பெல்ட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி அதிகமான கலெக்ஷன் கிடைக்கிறதுக்கு நார்த் இந்தியாவில் ரிலீஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரஞ்சோகம் அவர் டைரக்டாக அங்கே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதிகமான ஸ்க்ரீன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம நம்ம ஊர் படம் டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படத்தையும் அங்கே ரிலீஸ் பண்ணது கரஞ்சோகர் தான் ஸோ நிறைய கேள்வி கேட்குறவங்களுக்கு இந்த இந்த சந்தர்ப்பத்தை வச்சு நான் பதில் சொல்கிறேன் டூ பாயிண்ட் ஓ ஒய் டூ பாயிண்ட் ஓ எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் எப்படி எப்படின்னா ஏன்னா அங்கே வந்து கரஞ்சோகர் மல்டிப்ளெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணார் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து கலெக்ஷன் வைஸ் ஜாஸ்தி சொல்ல முடியும் ஸோ எனக்கு பர்சனலாக படம் பெருசாக ஐ மீன் பிடிக்கல அப்படின்னு தேவாரம் நான் சொன்னாலும் மற்றவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கே அப்போ அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அதுவும் ஜென்வினாக தானே இருக்குது அதை நம்ம ஒத்துக்கணும்ல இல்லை அதான் நீங்கள் வந்து இத்தனை ஸ்க்ரீன்ஸ் ஒரு கேல்குலேஷன் அதில் சொல்லும்போது அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு சிம்பிளாக நம்மளே வந்து இவ்வளோ ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்குது அது ஃபஸ்ட் டே இவ்வளோ கலெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் நம்ம ஓகே பட் ஸ்க்ரீன்ஸே கம்மிங்கும் போது அப்போ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டே கலெக்ஷன்ஸ் கம்மி ஆகணும் ப்ளஸ் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க செகண்ட் டே வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்களே செகண்ட் டே இப்போ நம்ம புக் பேஷா இல்லை எல்லாரும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம்ல நார்த் இந்தியன் பெல்ட்டு முக்கியமான திரையரங்குகள் ஆந்திரா பக்கம் கேரளா பக்கம் கேரளா பக்கம் பெரு
எஸ் அப்போ நம்ம ஐயோ இது நிறைய பேசிட்டோம் சார் இல்லைங்க அப்போ அப்போ அடுத்து நான் அவங்களுக்கு ஆ ஆக்சுவலி நீங்கள் டைலாக் பற்றி பேசும்போது நான் இது சொல்லணும்னு நினச்சேன் மறந்ததுக்குள்ளே சொல்கிறேன் மேயழகன்லேயும் லைக் ஒரு பர்டிகுலர் சீன் அந்த டைலாக் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகே லைக் நம்ம நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற மாதிரி அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து தேட்டரில் பார்த்து நிறைய பேர் அந்த படம் பிடிச்சிருக்கு ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கல பட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஒரு நல்ல கருத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பா அந்த டைலாக் முக்கியமா வந்து அந்த டைலாக் ரைட்டருக்கு ஒரு மேல் வந்து நானும் சொல்றேன் நானும் ஒத்துக்கிறேன் மேலும் டைலாக் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எமோஷனா இருக்கு பட் மேல இஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரிபடிங்கிற டாக் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும் அந்த படம் செட் ஆகுதுங்கிற மாதிரி டாக் வந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குன்னு சொல்லி பட் ஓகே இப்ப நான் இன்னும் பாக்கல என்ன அதை பெருசா சொல்லிட முடியாது அனதர் பாயிண்ட் என்னன்னா ஊர்ல இருந்து புலம்பெயர்ந்து சிட்டில வந்து வாழ்றவங்களுக்கு சென்னைக்கும் பெங்களூர் அந்த மாதிரி போய் வாழ்றவங்களுக்கும் ஊர்லயே இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த படம் கண்டிப்பா முக்கியமா இருக்காங்க அப்படின்னு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 தமிழ் சினிமாக்கு என்னாச்சு கங்குவா கூலி அண்ட் ஜெயிலர் டூ வந்து தௌசண்ட் க்ரோஸ் கலெக்ட் பண்ணுமா தமிழ் சினிமாவில் பேன் இண்டியன் மூவிஸ் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க தலைவர் இந்த ரெக்கார்டை பீட் பண்ணுவாரா அப்படின்னு கேட்டுக்கேன் இல்லைங்க தலைவர் தான் இது வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சது ஓகே அதுக்கு முன்னாலே எயிட்டிஸில் ஈவன் செவன்ட்டீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு பைலிங்கல் எடுத்தாங்க தமிழன் ஹிந்தி பைலிங்கல் எடுத்தாங்க ரஜினி சார் கமல் சார் எல்லாம் அதை பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் மணி சார் வந்து அதை பண்ணார் பம்பாய் மாதிரி மும்பை கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் பம்பாய் அப்போ பம்பாய் தான் வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி படங்களில் பண்ணாங்க பிரபுதேவ சார் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க மின்சார கணவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பேன் இண்டியன் படம் மாதிரி தான் வந்துச்சு பட் ப்ராப்பர் பேன் இண்டியன் ஃபிலிமாக வந்த திரைப்படம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்லேருந்து ப்ரொமோஷன்லேருந்து எந்திரம் தான் ஒரு பக்காவான ஒரு பேன் இண்டியன் ஃபிலிம் ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் ஃபிலிம் இந்த அளவுக்கு நார்த் இண்டியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து டாமினேட் பண்ணுமானால் அதுக்கு ஃபஸ்ட் எந்திரம் தான் தொடக்க புள்ளி அதுக்கப்புறம் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கல ரஜினி சார் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டாரு சிவாஜி தான் ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தியில் டப் பண்ணாமே எங்கள் மல்டிப்ளெக்ஸ் சூப்பர் ஓவர் ஹிட்டு ஏன்னா மல்டிப்ளெக்ஸ் கலாச்சாரம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம ஊரில் அப்போ பெருசாக வரல பாம்பேலாம் அங்கே ஹிட்டு தமிழ்லேயே ஓடிச்சு அப்புறம் எந்திரன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஹிட்டு அந்த படத்தினுடைய ப்ரீமியர் ஷோக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலிவுட்லேருந்து முக்காசி ஸ்டார்ஸ் வந்தாங்க அமெரிக்காண்டது நிறைய பேர் வந்தாங்க நம்ம அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கல அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ராஜமௌலி சார் வந்து இதை பார்த்து தான் அவர் வந்து பாகுபலி ட்ரை பண்ணார் ஓகே ஒரு பக்கா கண்டென்ட்டு எல்லாரையும் ரீச் பண்ண வைக்கிற மாதிரி கதை பட்ஜெட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருந்தால் நம்மளால் பண்ண முடியும்னு அவர் போகிறார் நம்ம தான் போகலாது நம்ம தப்பு ஆக்சுவலி மறுபடியும் டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வேறு யாரும் வர மாட்டாங்க என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் தான் இப்போது கேஜிஎஃப் பார்ட் டூ வந்து நூறு கோடி ரூபா தான் பட்ஜெட் அந்த பார்ட் டூவில் வந்து என்ன பிரம்மாண்டம் அந்த ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டாக இருக்கட்டும் அதை சுற்றி வந்து கண்டெய்னரை வச்சுட்டு மிஷினில் அடிக்கிறது வில்லனை ஸோ அதெல்லாம் ஏன் உங்களால் பண்ண முடியுதுன்னா ஹீரோவோட சம்பளம் கம்மி கண்டென்ட்டுக்கு வந்து காசு செலவு பண்ணுறாங்க நம்ம ஊரில் ஹீரோவோட சம்பளம் ஜாஸ்தி இல்லையா ஸோ அதுதான் நடக்க அது நடக்காத காரணம் ராஜமௌலி என்ன பண்ணார் பாருங்க பாகுபலியில் வந்து பிரபாஸ் வந்து நமக்கு அப்போ யாருனே தெரியாது அப்போ அவருக்கு கண்ட்ரோலாக ஒரு ஹீரோவை கொண்டு வர்றாரு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ப்ரொடக்ஷன் அதே தான் ட்ரிபிள் ஆர்லேயே நடந்தது ஜூனியர் என்டியா நமக்கு எப்படி தெரியும் ஓகே ஜூனியர் என்டியா அவர் இருக்கார்ப்பா அந்த ஊரில் ஒரு நல்ல ஸ்டார் அப்படின்னு தான் தெரியும் அவங்க ஏன் கொண்டு வராங்கன்னா அவங்க தான் உழைப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐம்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் சொல்ல முடியாது பல வருஷமாக சினிமா ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை நீங்கள் ரொம்ப உழைக்க வச்சு ரா பகலாக கஷ்டப்பட வச்சு எடுக்க முடியாது அவங்களுக்கு அது தேவையும் இல்லை இல்லையா அப்போ யார் உழைப்பாங்கன்னா அப்கமிங் ஸ்டார்ஸ் அந்த மாதிரி வருவாங்க யஷ் மாதிரி ஜூனியர் என்டியார் மாதிரி ராம்சரண் மாதிரி ஸோ அவங்கள வச்சு தான் பேண்டின் ஃபிலிம் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க சம்பளம் கம்மி கண்டென்ட்டுக்கு மொத்த காசையும் போடுவாங்க 
கங்கு அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதாவது அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஞான வெள்ளராஜா அவர்கள் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தாங்க சேல்ரி செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நாங்கள் கண்டென்ட் தான் போடணும் அப்போ தான் ப்ராடக்ட் நல்லா வரணும் ஸோ கங்கு அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம் ரஜினி சார் இப்போ தெளிவாக இருக்கார் ஏன்னா ஐ மீன் கண்டென்ட் நல்லா இருக்கணும் அவர் இப்போ சம்பளத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக வாங்கிக்கிறதுல பர்சன்டேஜ் தான் வாங்கிக்கிறார் ஷேர் வாங்கிக்கிறாரு ஜெயிலர் மாதிரி ஸோ பார்க்கலாம் கங்குவா அப்புறம் வேட்டையன் அஃப்கோர்ஸ் கூலி இதெல்லாம் ஆயிரம் கூடிய அடிக்கணும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் இது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் சத்யா ரங்கப்பா அவர் கேட்டிருக்காரு பாப்பன்னா இஃப் யூ கெட் அ சான்ஸ் டு ஆக்ட் வித் ரஜினி கான் சார் இன் அ கெமியோ வாட் வுட் யூ டூ அதுக்கு பேர் கெமியோ இல்லைங்க ஓரமாக நிப்பாட்டி வைக்கிறது நம்ம அவர் படத்தை ஓரம் பண்ணணும்னா நம்ம நம்ம லெவலுக்கு வந்து ஓரமாக நிப்பாட்டி வைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பா அந்த மாதிரி நடக்கணும் நடந்தா நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு படத்துல ஏதாவது ஒரு சீன் பின்னாடி இந்த ஃப்ரேம்ல வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே எடுத்து இன்ஸ்டால சோசியல் மீடியா எல்லா பக்கம் ஷேர் பண்ணி போதும்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஹாப்பினஸ் மூடு வந்துடும் தலைவர் நடிச்சுட்டே தான் இருக்காரு போய் பிடிச்சிடலாம் அந்த ட்ரெயினை பிடிச்சிருவோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த கேள்வி கேட்டது ஓகே அண்ட் ஃபியர்லெஸ் கணேஷ் நான் எப்பவுமே நிறைய நம்ம கமெண்ட்ஸ் போடுவாரு ஸோ அவர் வந்து வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் ஆக்டிங் இன் பிளாக் மூவி ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சினிமாவில் நடிக்கிறது அவங்களே நடிக்கிற ஒரு ஃபீல் இன்னும் நிறைய ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு அண்ட் நிறைய படங்கள் நடிக்கணும் விஷ் பண்ணியிருக்காரு ஞானவேல் சார் சொல்றத பார்த்தா வெயிட்டிங் மூவியில் ஸ்டைல் பிளஸ் கண்டென்ட் அண்ட் ஃபுல் எனர்ஜி தலைவரோட ஆக்டிங் ஒரு <laughs> 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 தமிழ்நாட்டு திரையரங்குகள் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ரோஹினி திரையரங்க ஓனர்கள் அந்த ரெண்டு பசங்களில் ஒருத்தர் வந்து அதி தீவிர விஜய் ஃபேன் அவர் வந்து லியோ பயங்கரமான கலெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படி அப்படின்னா அவங்க ரிலீஸ் பண்ண டாப் ஃபைவ் லிஸ்டில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிலீஸ் ஆன படங்களே ஜெயலலிதா தான் நம்பர் ஒன்னில் இருக்குது புக் மை ஷோவில் எடுத்து பாருங்கள் ஜெயலலிதா தான் நம்பர் ஒன்னில் இருக்குது ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக லியோ கலெக்ட் பண்ணல நீங்கள் சொல்ல டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா அண்ட் ஐஎம்டிபி மேட்ருக்கு வரேன் டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா வந்து இது ப்ரொமோஷனல் இது நீங்கள் ஒரு பத்திரிகையை கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த இதை நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணி போடுங்கன்னு நீங்கள் காசு கொடுத்தீங்கன்னா போடுவாங்க அந்த மாதிரி இது இருக்குது தப்பு இல்லை கிடையாது அவங்க செய்தியாக போடுறது வேறு நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணி போடுறது வேறு அதெல்லாம் ப்ரொமோஷன்லாம் வந்தது அப்படி ப்ரொமோஷன் வரும்போது நீங்கள் போடலாம் ஐஎம்டிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்டிபி இட்ஸ் எடிட்டர் பேஜ் அது நானும் ஒன் ஆஃப் தி எடிட்டர் ஐஎம்டிபியில் நீங்கள் காசு பே பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கூகுள் இது மாதிரி மற்ற ஆப் மாதிரி உங்கள் கூகுள் அக்கௌண்ட் வச்சோ நீங்கள் மெம்பர் ஆகிடலாம் மந்த்லி இவ்வளோ காசு பே பண்ணும் அது எடிட்டர் ஆகிறதுக்கு அப்படி பண்ண நீங்கள் எதாவது எடிட் பண்ணலாம் அப்படி எடிட் ஆனேன்னா எடிட்டர் ஆனேன்னா இப்போ உதாரணம் சொல்ல குறிப்பிட்ட படம் இப்போ நான் நடித்த படம் இறைவன் கண்கள் திரைப்படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் கலெக்ஷன் அஞ்சு கோடி அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ப்ரூஃபாக என்ன கேட்கணும் வெப்சைட்டில் இருந்து ரெண்டு மூணு வெப்சைட்டோடைய லிங்க் கேட்கும் எனக்கே ரெண்டு மூணு வெப்சைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஜனனி ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்காங்க ஒரு மூவாயிரம் ரெண்டு ரெண்டாயிரம் இருந்தால் நீங்கள் வெப்சைட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரன் பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி மூணு வெப்சைட்டினுடைய லிங்க்கு கொடுத்துட்டு இரவின் கண்கள் திரைப்படம் நான் நடித்த திரைப்படம் வந்து அஞ்சு கோடி மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு நல்லா ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஐஎம்டிபியிலே வரும் ஸோ ஐஎம்டிபியில் வர்றத வச்சு நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் விக்கிபீடியாலும் அப்படி தான் விக்கிபீடியாவில் நான் எடிட்டர் இருக்கேன் பல எடிட்டரிங் வேலையில் இருக்கீங்க இல்லை இல்லை எனக்கு சினிமா ஆர்வங்கிறதுனால நான் அந்த மாதிரி இருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் சினிமா பற்றி எழுதுங்கிறது பட் ஃபேக்காக இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அது ஈஸி எனக்கு <laughs> 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 இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தா ஜெயலலிதா டாப்ல இருக்கு ஜெயலலிதா நம்பர் ஒன்ல இருக்குன்னு சொல்றேன் 
மேக்ஸ் ரஜினி ஃபேன்ஸோட ட்ரீம் வந்து ராணா லைவ் ஆக்ஷன் மூவியில் தலைவர் வந்து ராணா வெசேனா இது பண்ணாலும் ஆசை கோச்சடையான் ஸ்டோரி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் உண்மைதாங்க ஆக்சுவலி கோச்சடையானே கண்டென்ட் வைஸ் செம்ம அது வந்து அனிமேட்டட் ஃபிலிமாக வராமல் இருந்தாலோ இல்லை அந்த படத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பட்ஜெட் வைஸ் செலவ் பண்ணியிருந்தாலோ சூப்பராக இருந்திருக்கும் என்ன நடக்கலை ராணாவும் சூப்பரான கதை தான் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு மறுபடியும் ராணா டேக் ஆஃப் ஆகாமங்கிறது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னு எனக்கு தெரியல இல்லை மறுபடியும் ரவிக்குமார் சார் இயக் அப்படி எடுத்தால் கூட ரவிக்குமார் சார் இயக்குவாராங்கிறது டவுட்டு தான் அக்கே இந்த முதலே சொல்கிற தலைவர் இப்போ இருக்கிற ஏஜ் கண்டிஷனில் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறையா ஃபைட் சீக்வன்ஸு குதிரையில் போகிறது ப்ளஸ் அது என்ன முதல் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த படம் எடுக்க ஆரம்பித்தா ஒரு ஒரு வருஷம் ஆயிரும் அவ்வளோ தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு எதுக்கு அவ்வளோ நம்ம இந்த மாதிரி படம் பண்ணாலே போதுமே டக்குனு ஒரு நாலு மாதம் இல்லை ஆறு மாதம் ஜெயிலர் மாதிரி கூலி மாதிரி போதும் ஏன்னா இப்போ இந்த ராஜா காலத்து கதைகள் வந்து போர் அடிச்சிருச்சு இப்போ நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டாங்க அதில் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நமக்கே போதும்ப்பா எவ்வளோ ராஜா காலத்து கதை எடுப்பீங்க எல்லாத்தையும் சொல்லி வச்சுல்ல ஒரு பெரு பாகுபலி ஏன் கிட்டனா அப்போது ராஜா காலத்து கதைகளே வரல ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் தான் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு ரெண்டு டிக்கெட்டுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டோரிஸே வராமல் இருந்துச்சு அப்போது பாகுபலி வரும் பொழுது அதில் ஒரு சில குறைகள் இருந்தாலும் நம்ம பார்த்து ரசித்தோம் அதனால் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ராணா வந்து கரெக்டான சாய்ஸாக தெரில வேணா தலைவர் வந்து தேசிங்க பெரிய சாமிக்கு மறுபடியும் வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் ஏன்னா கமல் சார் ப்ரொடக்ஷன் அது நடக்கலை இப்போ சிம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகலைஃப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு முடிச்சிட்டாரு இப்போ அடுத்த படம் பண்ண போகிறாரு ஸோ தேசிங்க பெரிய சாமி நிலமை என்னென்னு எனக்கு தெரில அதனால் அந்த ஸ்டோரியில் ஒரு சில சேஞ்சஸ் சொல்லி அதில் ஹிஸ்டாரிக்கல் போர்ஷனும் இருக்குது நிகழ்கால கதையும் இருக்குது அதை பண்ணால் வேணால் நல்லாயிருக்கும் தோணுது பாப்போட நீண்ட நாள் ஆசையும் கூட தேசிங்க பெரிய பெரியசாமி கூட சூப்பர் ஸ்டார் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்னா அவரும் ஒரு டை ஹார்ட் ஃபேன்ஸ் அவர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் கேள்வி வேட்டையன் மூவியில் வின்டேஜ் சூப்பர் ஸ்டார் டைட்டில் கார்டு இல்லாமல் எனி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டைட்டில் கார்டு இருந்தால் நல்லா இருக்குமே டூ பாயிண்ட் ஓ சிவாஜி எந்திரன் இதில் மாதிரி ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டுருக்கீங்க இல்லைங்க வேட்டையன்லேயும் அந்த வின்டேஜ் மிக்ஸ்டு ப்ராப்பர் வின்டேஜ் அதுன்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா ப்ராப்பர் வின்டேஜ்னா ஒரு பிளாக் கலர் இதில் ஒரு ப்ளூ கலர் டாட் வரும் அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி இப்போ பண்ணுறாங்க கபாலியில் அந்த பழைய இதே பண்ணாங்க இப்போ நம்ம வேட்டையன் டீசரில் ப்ரீவியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டாருங்கிறது வந்திருக்கும் ஸோ அதை ஒரு ஐடியா வச்சு ஒரு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க பட் அதுதான் ஃபீல் இல்லை ஏன்னா எல்லா ஹீரோக்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு படத்துக்கு ஒன்று பண்ணிட்டே இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தலைவர் போனா அந்த டாட் வரணும் அந்த புல்லட் டாட் வரணும் அதில் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படி ஒரு ஃபயர் இது மாதிரி ரஜினின்னு வந்தால் தான் அது பிராண்ட் நேம் அதுதான் நல்லா இருக்கும் ஓகே அண்ட் ஒரு நிமிஷம் அடுத்த கேள்வி நான் தேடிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா சதீஷ்குமார் ஏன்னா நான் பார்த்துட்டேன் பட் இவரும் அதே மாதிரியான ஒரு கேள்வி தான் ஞானவேல் சரோட இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு லைக் லோகி மாதிரி அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாம இவரோட மாஸ் எலிமெண்ட்டும் வச்சு ஜெயிலர் மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் பேஸும் இருக்கிற மாதிரி எடுப்பாரு நம்புறேன் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு நானும் படிச்சேன் லோகி மாதிரி வெங்கட் பிரபு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகாம தானே சொல்லியிருந்தாரு அது நான் என்ன எடிட் பண்ண விட மாட்டேங்கிறீங்க அது உண்மை சி லோகிக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு மாஸ்டர்லேயே சொன்னாரு ஆஃப்கோர்ஸ் அவரும் அதுக்கப்புறம் ஒத்துக்கிட்டார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் லியோவில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து லோக்கியோடைய ஃபுல் இது அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது லோக்கிக்கே இதாக இருக்காது ஏன்னா அது டோட்டலாக அந்த லியோதா லியோ தஸ்தன அந்த கேரக்டரை விட்டு மீறி போயிருக்கோம் அந்த கன்ஃபியூஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன இவர் ஞானவேலுக்கு இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து ரஜினி சாருக்குன்னு கதை எழுதிட்டு போகலை என்கிட்ட ஒரு கதை இருக்குது அந்த கதையில் ரஜினி சார் நடித்தா நல்லா இருக்குன்னு தான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அது வந்து ஒரு இயக்குனருக்கான கான்ஃபிடென்ட் அதை ஆக்சுவலி கொடுக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் படமும் நல்லா வரும் அதுதான் ரஜினி சாருக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் ஜெயலலிதா பண்ண வச்சாங்களா ஜெயலலிதா வந்து ஒரு அண்டர் பிளே பண்ண வச்சாங்க அவர் நிறைய இடங்களில் நான் அது பண்ணுறேன் பண்ணுறேன்னு இருந்தேன் வேணா சார் நீங்கள் கம்மியாகவே பண்ணுங்க காஸ்டியூம்லேருந்து ரொம்ப டல்லான காஸ்டியூம் கொடுத்து அவர் அண்டர் பிளே பண்ண வச்சதுனால தான் அந்த நம்ம அந்த வா மூமெண்ட்லாம் இன்டர்வியூ ஸோ ஒரு ஒரு டேரக்டர் கையில் தான் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அந்த சீனுடைய எவால்யூஷன் வேணா ஹ
என்னடா இதை கம்பேர் பண்ணி ட்விட்டரில் போட்டிருக்காங்களே சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் விவரியம் நான் ட்ரெய்லரே பார்க்குறேன் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது பிளாக் மாதிரி தான் இருக்குது பட் விவரியம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அது வந்து அது வந்து ஒரு நார்மல் ஜேனர் த்ரில்லர்னு சொல்லிட முடியாது அது ஒரு மாதிரி லிமிடெட் ஸ்க்ரீன் ரிலீஸ் ஆன படம் அந்த மாதிரி வித்தியாசமான படங்கள் ரெண்டு பேர் இடத்துல அப்படி கண்டிப்பாக இருக்காது அதை விட சூப்பராக இருக்கும் விவரியம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸாக எடுத்து அதான் அது ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்ன ஒரே வார சொல்லுவேன் விவரியம் விட சூப்பராக இருக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும் படம் பிளாக் ஓகே பாப் ஸோ பிளாக் பற்றி இத்தனை பேர் கேட்குறது எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக ஹாப்பியாக இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் மோர் ஓவர் அவ்வளோதான் வேற எதுவும் லைக் இதே கண்டென்ட் தான் திரும்ப கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஞானவேல் சாரோட இது அதெல்லாம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஆனா பா ஒரு பக்கம் வந்து வேட்டையினோட ப்ரொமோஷன்ஸ் பத்தி பேசணும்னு நினைச்சேன் நானு திருச்சிக்கு போயிருக்காங்க வீடியோஸ் எல்லாம் லைக்கா வந்து போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருந்துச்சு இல்லை சூப்பர் இல்லை ஏன்னா வேறு ஸ்டேட்டுக்கு போகிறத விட தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து உள்ளுக்குள்ள சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன் அது அப்போ சம ரீச்சிருக்கும் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ சின்ன விஷயங்கள் கூட லைக்காக வந்து ஆர்வம் காட்டுறாங்கன்னா அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மற்ற ஸ்டேட்டுக்கும் போவாங்கன்னு தான் தோணுது இப்போ வரைக்கும் நமக்கு அஃபிஷியலாக தெரியல பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ ஃபார் ஸோ குட் தான் ப்ரொமோஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக எஸ் அண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல மெயினா கனடால இருக்கட்டும் யூஎஸ்ஏ இல்ல யூகே நிறைய டான்ஸ் குரூப் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி போடுறாங்க அதுவும் லைக் ஆ ஷேர் பண்றாங்க அண்ட் கலர் கிராஃப்ட்ஸ் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் அண்ட் வைப்ஸ்னு ஒரு டி-ஷர்ட் ரேஞ்சே பயங்கரமா விட்டுட்டு இருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து எனக்கு தெரியல எல்லாரும் வந்து சூப்பர் சார் டி-ஷர்ட்ஸ்ல ஆல்ரெடி வருவாங்க சோ இப்ப வெயிட் அண்ட் ஸ்பெஷல் டி-ஷர்ட்ஸ் நிறைய பேர் போடுற ஆஃபீஷியலா உங்க பார்ட்னர் பார்ட்னர்ஷிப் கே எழுதி போட்டுங்க அவங்க தான் நீங்க சொல்றீங்க அவங்க தான் நான் சொல்றேன் லைக் நான் நான் இதுவரைக்கும் இவ்ளோ ஆஃபீஷியல் பார்ட்னர்ஸ் இவ்ளோ ப்ரமோஷன்ல இறங்கி நான் பார்க்கல வெளியும் தெரியாது என்ன படம் தெரியுமா தளபதி ஓ டிஷர்ட்ல இந்த மாதிரியான படத்தோட பேரை போட்டு ரிலீஸ் பண்ணது வெளிய பெரிய லெவல்ல ட்ரெண்டிங்கா வந்தது பாத்தீங்கன்னா தளபதி படம் தளபதி தான் கோலிவுட்லயே ஃபர்ஸ்ட் படம் தளபதி அப்படின்னு சொல்லி டிஷர்ட் மீன் ஷர்ட் நான் பாத்துருக்கேன் தளபதி வந்து நான் கடைகள்ல பாத்துக்கேன் அப்போ நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் வாங்கி அப்போ திட்டு வாங்கல இதெல்லாம் வாங்கி ரொம்ப சின்ன பையன் அது இருப்பீங்க மேபி ஸ்கூல்ல ஐ திங்க் 6th அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ வாங்கிலாம் நான் போடல பட் நான் கடைகல்ல பாத்துர்க்கேன் தலபதி வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் அதான் முதல் படம் மெர்சண்டைஸ் அப்பவே பிராண்டி ஓகே அண்ட் இதுக்கு நடுவுல ரோஹினி மேமோட இன்ட்ரோடக்ஷனோ நசீமா as நசீமா அது அவங்களும் வந்தது நம்ம அந்த வீடியோல பேச முடியல சோ I'm just adding all this ஓகே ஸோ ஓகே அதனால் வேட்டன் வந்து ஒரு பெரிய பஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு எதிர்பார்த்ததை விட அது வந்து ஓப்பனிங் டே வந்து பெரிய ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்ண போல இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ ரீசன்ட் டைமில் இந்த தேட்ரு மீன் சங்க தலைவர்கள்லாம் சேர்ந்து கேட்டது வந்து எட்டு வார சைன் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து வேட்டையன்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் ஒய் பிகாஸ் ஹிந்தி பெல்ட்ல அதிகமான மல்டிபிளக்ஸ் சைன்ஸ்ல படம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்புவோம் அடுத்த வீடியோ பற்றி இன்னும் ஜாஸ்தி பேசலாம்